हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सी ड्रीमर्स आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑडिट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द असरशंस टू बी टेकन इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड ऑडिट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द असरशंस जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई बैलेंस शीट का आइटम होता है तो उसके जो भी आइटम होगा उससे रिलेटेड उन सभी के केस में बैलेंस शीट की एसरशंस लगेंगी अगर कोई इनकम स्टेटमेंट का आइटम है तो इनकम स्टेटमेंट के किसी भी आइटम में अगर हमें असरशंस लिखनी है तो हम इनकम स्टेटमेंट वाली ही असरशंस को लिखेंगे बस हमें उन असरशंस को उस टॉपिक से रिलेट करना होता है तो बैलेंस शीट के केस में हमने मेनली फोर असरशंस को पढ़ा है एग्जिस्टेंस कम्प्लीटनेस वैल्युएशन प्रजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी ईयर एंड पे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहा है वो बैलेंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करना चाहिए वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट एक्चुअल में एग्जिस्ट करनी चाहिए कंप्लीटनेस में क्या हुआ इसकी जो पार्टिकुलर लैंग्वेज है डेट द इंटेंजिबल एसेट्स डेट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड जिनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था हैव बीन रिकोगनाइज इन द बैलेंस शीट उनको बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकोगनाइज भी कर लिया गया है यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट स्किप नहीं हुई है रिकॉर्ड करने से आफ्टर डेट वैल्यूएशन वैल्यूएशन में हम क्या देखेंगे कि जिन वैल्यूज पर उन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया गया है वो वैल्यूज अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट हुई हों उनकी अंडर स्टेटमेंट ना हो या फिर ओवर स्टेटेड ना हो वो वैल्यूज ये हम वैल्यूएशन में चेक करते हैं टू एंश्योर डेट द इंटेंजिबल फिक्स एसेट हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली मतलब उनका वैल्यूएशन ठीक से हुआ है एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या पॉलिसीज हैं प्रोसीजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग में उनका वैल्यूएशन हुआ हो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर टू एंश्योर डेट द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर इंटेंजिबल एसेट हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड जो भी डिस्क्लोजर्स हमें देने की रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर वो डिस्क्लोजर्स हमने प्रोवाइड करे हों इन आवर आईसीआई स्टडी मटेरियल इसमें उन्होंने सिर्फ अशासन के बेसिस पर ही इस पूरे टॉपिक को कवर कर दिया है ऑडिट प्रोसीजर की कोई इंडिविजुअल हेडिंग नहीं है कोई ऑडिट प्रोसीजर के इंडिविजुअल पॉइंट्स नहीं है पर हम इन पॉइंट्स को अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट शॉर्ट बेसिस पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा देन आफ्टर ऑडिट प्रोसीजर ये अभी हमने असरशंस को कवर किया ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स को मॉनिटर करने का उनको चेक करने का एन इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी एसेट इंटेंजिबल एसेट को एक नॉन मॉनिटरी एसेट माना जाता है नॉन मॉनिटरी मतलब जिससे हमें कोई अर्निंग नहीं होती है जो हमें कोई हमारी मॉनिटरी टर्म्स में हमें कोई हेल्प नहीं कर रही है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं होता है मतलब हम उसको छू नहीं सकते हैं उसको देख नहीं सकते हैं हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसका यूज हम प्रोडक्शन के लिए या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए करते हैं फॉर रेंटल टू अदर्स या फिर दूसरों को किराए पर देने के लिए करते हैं मतलब कि हमने रेंट पर दे दिया है और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज के लिए करते हैं किनका यूज हम इंटेंजिबल एसेट्स का ऑडिटर शुड चेक द फॉलोइंग पॉइंट अब ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा क्या ऑडिट प्रोसीजर होगा इसको डिस्कस करते हैं ऑडिटर शुड एंश्योर डेट इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकोगनाइज ओनली इफ इट इज प्रोवेबल डेट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डेट आर एप्टिवेटेबल टू द एसेट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज मतलब ऑडिटर ये एंश्योर करेगा ये चेक करेगा डेट इंटेंजिबल एसेट जो हमारी इंटेंजिबल एसेट है शुड बी रिकोगनाइज उसको रिकोगनाइज किया जाए उसको रिकॉर्ड किया जाए ओनली इफ सिर्फ किस कंडीशन पर रिकोगनाइज किया जाए उसको सिर्फ किस कंडीशन में हम उस इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करेंगे जब पहली कंडीशन है इट इज प्रोबेबल डेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट डेट आर एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट बिल फ्लो टू द एंटरप्राइज ये एंश्योर हो इस बात की प्योरी श्योरिटी हो कि उस एसेट के रिलेशन में जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो एंटरप्राइज को मिलेंगे मतलब एंटरप्राइज को उससे इन फ्यूचर कोई ना कोई फायदा होगा तब तो हम उस इंटेंजिबल एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे दूसरी क्या कंडीशन है कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट है कैन बी मेजर रिलायबली उसकी हम प्रॉपर एक्यूरेट कॉस्ट रिलायबल रिलायबली मेजर कर पाए यानी कि प्रॉपर हमें उसकी एक्यूरेट कॉस्ट पता हो कि उस एसेट की कॉस्ट कितनी है ऐसा नहीं है कि हमने कोई एंटिसिपेटेड वैल्यू को अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रखा है तो जब तक हमें उस एसेट की ट्रू कॉस्ट नहीं पता चल जाती है और जब तक वो एसेट हमें इन फ्यूचर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट प्र
ये था पहला ऑडिट प्रोसीजर मतलब ऑडिटर इन दोनों चीज़ों को चेक करेगा कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए उसके बाद है एंश्योर डेट एंड इनिशियल स्टेज एंश्योर डेट एट इनिशियल स्टेज यानी कि शुरुआती स्टेज पर इंटेंजिबल एसेट शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट उसको कॉस्ट पर मेजर किया गया हो आफ्टर इनिशियल रिकोगशन एंड इंटेंजिबल एसेट शुड बी कैरीड एट इट्स कॉस्ट लेस एनी एक्यूमुलेटेड अमाउटाइजेशन और एनी इम्पेयरमेंट लॉसेज मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का कि जब स्टार्टिंग है इंटेंजिबल एसेट की जो मतलब उसका ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड जो उसका फर्स्ट ईयर है उसमें उस एसेट को कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया गया हो और जो उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं उसमें अगर कोई अमाउटाइजेशन है मतलब कि अगर कोई डेप्रिशिएशन है डेप्रिशिएशन तो नहीं कहेंगे इंटेंजिबल एसेट्स के केस में हम इसको अमाउटाइजेशन का नाम देते हैं तो अगर कोई अमाउटाइजेशन हुआ है यानी कि कुछ भी रिड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू में या फिर कोई इम्पेयरमेंट लॉसेज हैं उनको एडजस्ट करने के बाद में उसकी फिर जो कॉस्ट बचेगी जो न उसकी नेट वैल्यू बचेगी उसको हम शो करेंगे मतलब फर्स्ट ईयर में हम उसकी टोटल कॉस्ट पर उसको शो करेंगे और जो सब्सिक्वेंट ईयर है अगर उसमें कोई अमाउटाइजेशन है या फिर कोई इम्पेयरमेंट लॉसेज है उसको एडजस्ट करने के बाद उसकी वैल्यू को शो करेंगे एंश्योर डेट इफ एन आइटम कवर्ड डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ऑडिटर ये एंश्योर करेगा इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अगर वो आइटम जो हमारी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन दी गई है इन आवर स्टैंडर्ड्स अगर उसको मीट आउट नहीं करती है मतलब उस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती है वो इंटेंजिबल एसेट एक्सपेंडिचर टू एक्वायर इट तो जो एक्सपेंडिचर उसको एक्वायर करने में किया गया है और जनरेटेड या फिर उसको जनरेट करने में किया गया है इंटरनली इज रिकोगनाइज एज एन एक्सपेंस वैन इट इज इनकर्ड तो उसको सिर्फ एक एक्सपेंस माना जाएगा मतलब अगर वो इंटेंजिबल एसेट हमारी इंटेंजिबल मतलब जो भी वो एसेट है अगर वो हमारी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती है उसको मीट आउट नहीं करती है तो वो जो एक्सपेंडिचर उस एसेट को एक्वायर करने में या फिर उसको जनरेट करने में किया गया है वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर सिर्फ एक एक्सपेंस माना जाएगा और एक्सपेंस की तरह ही रिकोगनाइज किया जाएगा इन सम केसेस कुछ केसेस में एन एसेट में इनकॉर्पोरेट बोथ इंटेंजिबल एंड टेंजिबल एलिमेंट्स एक एसेट में इंटेंजिबल एलिमेंट भी हो सकते हैं और टेंजिबल एलिमेंट भी हो सकते हैं मतलब एक ही एसेट हमें इंटेंजिबल मतलब इंटेंजिबल भी होगी और टेंजिबल भी होगी हो सकता है कोई कोई एसेट ऐसी होती हैं जो कि इंटेंजिबल भी होती हैं और टेंजिबल भी होती हैं उसमें दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं डेट आर इन प्रैक्टिस इनसेपरेबल जिनको कि सेपरेट नहीं किया जा सकता जो इनसेपरेबल मतलब उनको अलग अलग भी नहीं कर सकते हैं एंश्योर डेट इन डिटरमाइनिंग वेदर सच एन एसेट शुड बी ट्रीटेड एज अंडर ए एस टेन तो ये ऑडिटर चेक करेगा कि क्या उस एसेट को अंडर ए एस टेन शो किया गया है मतलब जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन किस चीज का है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डेट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि टेंजिबल एसेट्स पर जो हमारा स्टैंडर्ड है क्या उसको टेंजिबल एसेट की तरह शो किया गया है मतलब क्योंकि वो एसेट इंटेंजिबल भी है और टेंजिबल भी है तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन में शो किया गया अगर टेन में शो किया गया इसका मतलब उस एसेट को टेंजिबल माना गया है और एज एन इंटेंजिबल एसेट अंडर ए एस या फिर उसको एक इंटेंजिबल एसेट की तरह शो किया गया है जो कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी के अंडर में आता है appropriate judgment has been taken to assess it to which element is predominant predominant dominant ka matlab kya hua ki jo bhi element us asset mein zyada hoga matlab ki for example agar us asset ki total cost 1 lakh rupees hai agar us asset ki total cost 1 lakh rupees hai aur us asset ka jo 70% portion hai wo intangible asset hai to hum usko as per as 26 record karenge aur agar uska uh, for example 60% portion jo hai us asset ka ye dusra example hai अगर एसेट हमारी वन लाख रुपीज़ की और उसका सिक्सटी परसेंट पोर्शन या फिर सेवेंटी परसेंट ही पोर्शन उसका टेंजिबल एसेट है तो हम उसको एज अ टेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करेंगे मतलब जो भी उसका प्री डोमिनेंट एलिमेंट होगा जो एलिमेंट ज़्यादा होगा उस एसेट में उस एलिमेंट की तरह हम उस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर शुड ऑल्सो एंश्योर डेट प्रॉपर डिस्क्लोजर इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द कैरिंग अमाउंट जो कैरिंग अमाउंट है या फिर जो भी अमाउटाइजेशन मैथड है या जो यूजफुल लाइफ है उस एसेट की उसके रिगार्ड में जो भी डिस्क्लोजर्स हमें प्रोवाइड करने हैं ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि वो डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड किए गए हों एज पर ए एस ट्वेंटी सिक्स या फिर ऑफ द ऑफ शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मतलब ए एस ट्वेंटी सिक्स जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर है उसके रिगार्ड में जो भी शेड्यूल थ्री में कंपनीज एक्ट टू के जो डिस्क्लोजर्स बताए गए हैं वो प्रॉपरली डिस्कलोज किए गए हों इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कैरिंग अमाउंट एमोटाइजेशन मैथड या फिर यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल एसेट आई होप दिस ऑडिट प्रोसीजर इज क्लियर न ऑडिट प्रोसीजर फॉर स्पेसिफिक टेंजिबल एसेट्स 
इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कि जो ये जो ऑडिट प्रोसीजर है ये तो सारी इंटेंजिबल एसेट्स पर अप्लाई होता है ये एक जनरल ऑडिट प्रोसीजर है अब है कुछ स्पेसिफिक जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन यूज़ की इंटेंजिबल एसेट मतलब ज़्यादातर वो इंटेंजिबल एसेट हर ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती हैं तो ऐसी स्पेसिफिक इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं जैसे कि है गुडविल या फिर है पेटेंट तो ये कुछ ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगी हर ऑर्गेनाइजेशन के पास में वो या तो उन्होंने एक्वायर की होती हैं या फिर जनरेट की होती हैं तो इन इंटेंजिबल एसेट्स के केस में क्या ऑडिट प्रोसीजर होगा दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन अगर आपका कोई डाउट है अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन